上个视频，我们带着大家一起了解了中国最西端的城市——新疆乌恰县。狒狒也和大家介绍了乌恰县城是重建的，之前的乌恰县城就在黑子尾乡。县城重建的原因就是乌恰曾经发生的一次地震，在1985年8月23日，乌恰发生了一场 7.5 级的大地震。在这次地震中，有3万多房屋倒塌， 6 7人死亡。两百多人受伤，地震造成多种现象，如地质裂缝、山体滑坡等。在这次大地震中，整个乌恰老县城毁于一旦，不管是居民的住所，还是各个机关的办公地点，都出现了不同程度的损毁。在之后的余震中，还造成了乌恰老城黑子尾乡产生一条五公里的地震断裂带。其实，乌恰是一个地震多发的地方。从地理上分析，乌恰的南部就是昆仑山和帕米尔高原。帕米尔高原形成的重要原因就是亚欧板块和印度洋板块的碰撞。乌恰刚好就处在地震带上。产生这个五公里长的地震断裂带后，如果在老城遗址重建城市，未来的风险会极大。为了避免这种风险，一座新的城市被重新打造，经过了近四十年的建设，变成了大家现在看到的乌恰。离开乌恰前，我们去探访了曾经被地震损坏的老城遗址，想要去了解那段故事。大家好，我是狒狒，我们现在依然在新疆克州的乌恰县。那今天我们来到了乌恰县曾经的老县城黑子尾乡。新疆当地的朋友，或者说了解乌恰县历史的朋友，一定都知道哈，现在的乌恰县城是一座只有三十多年历史的新县城。那座新县城呢，是在一九八六年开工建设，用三年时间建设完成的，距离现在呢，真的不算久远。那么，当地为什么要在上世纪的八十年代重新建造一座新县城？而之前的老县城，就是我们现在所处的这里，又发生了什么事情呢？原因只有两个字啊，地震。前几期视频我们介绍过哈，乌恰县这里的自然环境非常的特殊，这里是位于昆仑山脉和天山南路的连接处，处于我们国家一条非常强烈的地震带上。这里呢，自古以来地震活动就非常的频繁，有数据统计过哈，从一九零五年到现在，也就短短的一百多年间，这里光是六级以上的地震就曾经发生过六十三次，也就是说呢，这里平均每两年就会有一次大地震。而乌恰县的老县城，就是我们现在站的这里，正是在一九八五年的一场七点四级地震中被夷为了平地。那场地震过后，哈，在乌恰老县城的下面形成了一条长达十五公里的断裂带，这个断裂带正好就从老县城的下方穿过，所以呢，也是为了当地呃人民的生命和财产的安全，不得不开启了乌恰县城的一个异地搬迁计划。这个异地搬迁计划是在一九八五年的年底被上级部门通过的，然后呃，第二年一九八六年就开始开工建设了，短短的三年时间就建成了一座乌恰的新县城，就是在我们前几天住宿吃饭的那个地方，那就是那就是乌恰后来搬迁到那个位置了，那里是在我们现在这个老县城遗址的东北方向，大约六到七公里处，就那个方向。我们刚刚开车进入这个黑子尾乡的时候啊，在这里就发现了很多曾经地震过的遗址，但是有太多都是那种只剩短短一一点点墙了，因为当时那个地震太大了，七点四级，整个县城差不多有百分之九十的建筑都被夷为平地了。那我们现在呢，在这边是发现了一座就是相对比较完整，它主体建筑结构还都在的一个建筑啊，我们去前面看一下这个。我觉得那个比较短的、比较矮的一些残垣断壁啊，可能是因为当时的抗震技术不太行哈、啊，所以震的、所以震的比较厉害，把那些墙都震塌了。是啊，那个时候毕竟已经呃八五年到现在都已经三十七年了嘛。对。当时哈，这边有很多就是那种民房嘛，自己建的。我们之前就像我们在冷湖拍那种，都是土坯房。是的。那个房它地基很浅很浅，稍微一地震就倒塌掉了。其实像我们现在眼前的这个楼啊，我们可以看到它其实已经是一座这种危楼哈。呃，对，它是危楼，但是它这个结构呢，基本上是这种砖混的。是的。砖混它地基起码深一点，在地下起码在一米两米的位置了。对。所以这个楼呢，虽然看上去现在。裂痕也很多，墙皮基本掉光了。对。然后这个玻璃啊，全都震碎了。但是它的主体的这个结构还是在的。是的
还算好。如果他这个建筑不够强的话，当时那地震就已经震塌了，对吧？对。目前呢，这里算是地震遗址嘛，然后当地政府也是为了呃路过过路人的这个安全，把这块全都封起来了。对。我们从外外观看一看可以，但是所有的门窗啊都已经全用这种钢筋给封死掉了。是。我们里面是不能进的，很危险这个。对。感觉这是一个学校或者政府机关的大楼哈，这不像学校，这个应该是当时的县城的那种，嗯、就是像你说的哈，政府某个机关、什么局啊这种单位。对，你看它这种建筑，就前面一个这种两层的主楼，对，两侧、啊、就是有小小的办公室这样子。是，嗯，我们继续往前面走走，我看那边还有一座。我刚过来的时候看到了，还有一个保存也算比较完整的一个苏式建筑，当时苏联那种风格的。哦，嗯，你看哈、啊，前面这里还保留了一栋这种苏联式的建筑，这种楼啊。然后这边我们还看到了一个柱子，这个柱子上面写的是“农业学大战”，真的非常有当时那个时代的感觉。因为这场地震是发生在一九八五年的，所以这些建筑啊，肯定是在更早的时候，六十七十年代。的时候看这个标语就能看出来，农业学大战应该是在当时六十年代的时候这样的一个标语。我们现在去前面的这栋楼里面去看一看，这个楼啊，我们从外观上看真的是非常的坚固，它的玻璃虽然都碎掉了，但是这个墙体整个外观没有发现任何的裂裂裂痕、裂缝都没有。我们去前面看一下这栋楼，这个楼上都长草了，真的是感觉好几十年了。还有下面这些窗户啊，门都封死了，应该是害怕有人进去吧。这些楼也震的还是有一些影响的，主体应该不不太稳。哦，这上面的那个皮也掉了。对。它这个窗户是拿这种石头和砖块，还有这种泥巴，全都糊死了，往里面就连一个小孔都透不进去。是的。看一下这个大门啊，这边就更。更坚固了，是。本来就有这种铁柱子，里面还有砖，对，封死了。嗯，砖封死。对，就不让人进去哈。我本来以为这边大门还能透过去看看以前里面还留下什么东西，现在看来什么也看不到了。它一般来说哈，在那个年代这种苏式建筑，大概率是当时的政府单位了。对。你看哈，这个窗户这儿还有当时可能是那种。管道就是取暖的烧煤那个管子，对对对，烟囱，你看那个墙都被熏成黑色了。是的。哎，这有一个孔，但里面很黑，我不知道能看到什么东西不？应该看不到了。啥也看不着啊。哦，还是往往那个方向能看，因为那儿有扇窗没封死。对。那个里面能看到一点点啊。嗯。我这个看着，哎，这个看着真的有点像那个什么，这个有点像那个百货大楼呢，有点像，因为里面有一个这么高的一个货柜，哦，一排货柜，对，而且这个大门朝着主干道开着，就很像当时的百货商店那种啊，是的，国营商店那种，差不多，你看它这个。都这样的大门，可能这边是卖食品的、卖布料的，对，类似这种的，有点像百货大楼。哎呀，真是没想到呀！这边窗户和门封得死死的，啥也看不着。我和文涛没有发现一处裂裂缝。对，这建筑质量真是非常高，是吧，涛哥？是的，这个楼当时算很好的楼了，因为在八十年代嘛，哈，这种楼能建成这样子，算很好了。哎，其实我现在想一想啊，如果乌恰县这个老县城现在还在的话，其实挺漂亮的。新县城毕竟时间短，县城里面的树，涛哥你觉得没有这儿大，没有这儿多。对。这边现在绿荫下面特别凉快。是的。这树都好多年了，这儿。嗯。但如果这老先生还在的话，旁边早都起起来好多高楼了。对。哇，我们终于看到地震遗址了。这跟汶川跟汶川那个好像哈，像啊，对，这跟汶川那个超像。大家看一下，这个里面呢有一个这种，算是地震的纪念碑哈。对，它上面写了这场七点四级大地震发生的时间是一九八五年的八月二十三日。另外呢，这个里面也有一个时钟，这个表呢就跟汶川那个一样，也记录了当时就是。
山崩地裂的那一刻定格的时间啊。对。现在的时间，我看一下，应该是八点十分。对，八点十分。这个样子、啊。是的。看到了这个老县城的抗震纪念碑哈，我想起来前几天我们在乌恰新县城散步的时候，也见到了一座抗震纪念碑。那座抗震纪念碑是在乌恰新县城一个中心环岛的位置啊，那个高度比这个高多了，大概有十多米。然后那座纪念碑它的整体的建筑结构是呈现一个三角三足鼎立的一个状态。因为大家知道，在乌恰县这里生活的主体民族是科尔克孜族、维吾尔族和汉族。那这个三足鼎立、三角鼎立的这样一个姿态，也是代表了当年在一九八五年那个时候啊，地震发生的那会儿，各个民族团结在一起啊，一起抗震的这种精神和抗震的故事。好，谢谢啊。嗨，你好。你好。哦，家里有人。你好。你好。你好，你好。我想问一下，那个黑子尾箱的征服在哪里？啊。这上面有一个楼，对，这这座就到，是在外面那个国道上吗？嗯，国道上就是。哦、oh, ，那这片现在是什么？这农村嘛。这是个村啊。村。哦、oh, ，那当时那个地震就在这里，这里吗？嗯。八五年地震。那个对面。对面是纪念碑哈。哦、嗯， oh, 好的，谢谢谢谢。嗯，你好，问一下，以前这边就是那个老县城的中心位置是吧？嗯。哦、oh.。那时候八五年地震的时候，你你出生了没有？嗯、我没有没有，还没有出生、啊。那我们去外面，去前面找找吧，再行，好吧。那这房子就是八五年之后建的，这边的房子。嗯、就是二零零几。啊，零几年建的。零、啊、哦，等于以前的以前地震的时候。没有，就是对面的那些。哦，以前地震都震塌了哈，嗯、就剩那两三个楼了哈。嗯、哇。Oh. 那美女，我再问一下，对面那个楼以前是什么？是政府还是什么？我也不知道，就是没塌那个高高的那个、嗯。他也不知道，不知道哈。哦、啊。哦、oh. 呃，就是只有那种楼还留下来，其他全塌掉了。哦、oh.。可怕了。上面有一个，还有一个。对。啊，那边还有一个。对，对对对我们刚过来看到了。是是人民医院。哦，那个是医院啊。哦、oh, ，那个是医院。好的，好的。好，谢谢啊，谢谢，谢谢，谢谢。走吧。在地震遗址的正对面，哈，这边现在修了一排房子，也有人住。这几家刚刚我们问了一下，小朋友说他们都是其实都是一家，就亲戚住在这里。但是呢，这些房子哈，全都是两千年以后新建的。刚刚里面有一位姐姐吧，她告诉我哈，她说呢，呃，一九八五年那场地震，这边的所有房子都塌掉了，除了我们刚刚看到的那两栋，一栋呢就是地震遗址后面那栋苏式建筑。另外就是我们视频开头，我们呃在那边拍的那个一部分一层一部分二层那个建筑，那个是当时乌恰县老县城的人民医院，而这边呢是当时的百货大楼，也就是只有这些呃当时就建的比较牢固的是保留下来了，而普通的民居全部塌掉了。我们可以看到哈，这边就有一座，刚刚那个大叔跟我们。他那个汉语不是太好，但他给我们大概的说了说，他这个就是地震的时候塌掉了，基本上都没有了。而且这个算是留的比较完整的，因为它的下半截大家看，它下半截是砖做的，它上面是土坯嘛，就倒了大部分，而绝大部分啊，更多的全部骑着地面齐刷刷的全没了，就是整体跟爆破一样整体塌下去的就没有了。现在这边唯一留下来的，就就是我们对面看到的。那边的几个楼了。大家好，我是狒狒。我们现在在新疆克州的乌恰县。我们在乌恰的县城已经休息好多天了。那现在我们开车已经离开了县城，继续往西边走，去我们中国最西边的地方。那里距离吉尔吉斯斯坦哈、啊、只有几公里的距离了。那里也被称为中国的西极。其实乌恰县本身就是边境县，乌恰县城距离吉尔吉斯斯坦也就一百多公里的距离。但是呢，我们今天要继续一路向西，去那里寻找我们中国最后一缕阳光。我们现在开的是国道五八一，从乌恰县的县城到前面的吉根乡，有将近一百二十公里，导航说需要一小时五十分钟。我今天有一点沙尘暴哎，看前面这个山都看不见了。我发现啊，我们在乌恰县看到很多路牌上面都已经没有中文了。现在我们继续往前面走啊，路边这种蓝色的牌上
经常有那种，就他有的有中文，有的时候很长一段时间只能看到外文。我们刚才通过了今天的第一个检查站和收费站，没错，是收费站。我们走这条路其实是国道五八一，但新疆这边比较特殊哈，它这个国道上也经常有这种。设的这个收费站，然后车是不按里程算，只要你从这个地方过，就统一收呃一样的费用。刚才我们那个小车过来是二十五块钱，就是我们哪怕只开出来三公里，掉头回去往回走还是二十五块钱，就这样子的。只要从这儿过就收，不按里程。我们现在来到了一个地方，它这叫五彩山，就是我身后的这个。其实我在网上看啊，好多人说这个只是给大家做一个路标。让大家知道这里有五彩山，但真正五彩山是这个，呃，彩色的这堆石头对面的这儿。这个地方反正今天光线不太好哈、啊，看不出来还是五彩的。今天有沙尘暴啊、嗯。至于这个标志性的哈、啊，这就是染的。对。大家都能看出来哈、啊，上面这个油漆嘛还是什么东西染的。对。哎，我们可不可以假装这东西不是染的？哦。在上面突然哇，新疆的五彩滩好美、嗯，这颜色有点假的过分。加个滤镜哈。嗯，走吧，来都来了，我们去那也拍个照片吧。嗯，假装自己来到，假装这个是五彩山。对面这个山哪里踩了？就算有阳光，它也不踩啊。它的确是有那么一些红色、灰色、丹霞，嗯，最多就丹霞了。但是绝对不是五彩，它可能是。我就说怎么就五彩了？蓝天白云，黑土绿草，还有那种黄色的发黄的草、嗯，再加上红山，确实是五彩了。哎呀，好多阿姨哎，那个我们是翻山越岭啊，跋山涉水啊，嗯，终于来到了传说中的贝壳山。来到这里一看，大门紧锁，四周全都围起来了，里面正在修建游客服务中心。所以说呢，大家啊，旅游要趁早啊，我们就来迟了。这边现在呢，游客不能进，全部围起来了。那等下一次能进开放的时候，一定是收费了，已经。我我就真想不明白，这地方也能收费，你知道吗？我是万万没想到啊，这个地方居然收费了。它是一个就是远古时期形成的一个非常天然的一个山嘛。对。而且这个景区，说实话，它不需要任何的设施建设。对。最多最多最多，当地往这可以搞一个停车场，最多了。是的。这个围起来之后呢，其实就是后面那个山。对。那个山上呢，都是那个小贝壳嘛。是。其实呢，这个山里的贝壳已经形成了很多年了，但是一直没有露出来。那因为这边的地震比较多嘛，可能当年把某某一某一块山的一个豁口，对，哗震开了，里面贝壳就出来了。是。其实，其实我觉得也没什么嘛。对。因为大家都知道嘛，新疆很多很多地方以前都是海洋。所以它有那个贝壳化石这种很正常啊。对。但是万万没想到啊，围的还还挺严实嘛，还进不去。是的。而且一个人也没有。收费收费就收费呗，你这个给给游客开着，让我们，因为你现在没建好是吧？毕竟没建好，我们可以走路过去看，就在那个玻璃房子后面五十米。对。但是我们现在去不了。但是我到现在也没有想明白这个为什么要收费，这个确实是。自然的风光嘛，对不对？对。其实哈，你要是为了保护，完全可以在外面弄上一圈那个围栏，让大家再远观一下，是不要去踩踏什么的都可以。对。但这个地方呢，就直接修一个栅栏啊，开始收门票，感觉确实有点怪怪的。嗯。走吧，我们继续走，我们继续往西。现在距离西吉哈、啊、吉根乡那边还有，应该有五十公里左右吧，还得一个小时。因为这边的山路弯都比较多嘛，我们速度一直都是。四十左右，走吧